എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി മെയിൻ എക്സാം സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കെ ജി ടി യോഗ്യതയുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള മെയിൻ എക്സാം സിലബസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെക്ഷനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സി ബി എസ് ഇ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ആ ഒരു സി ബി ലിങ്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എം എസ് എക്സ് എൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പം ഇത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹോം ടാബിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചധികം നോക്കി അപ്പം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് അതിനുശേഷം ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഹിയർ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ഫോൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ഈ ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് നോക്കാം യു ക്യാൻ യൂസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് ദ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഫോൺ സൈസ് അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ സൈസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും യു ക്യാൻ ഡു ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിസൈസ് ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ഈ ഫോൺ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് യൂസിംഗ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ എക്സ് എൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ യുവർ വർക്ക്ഷീറ്റ് അപ്പം ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം എസ് എക്സ് എൽ ടു തൗസൻഡ് സെവനിലെ ആ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിനെ ലേ ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസിംഗ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ എക്സ് എൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ യുവർ വർക്ക്ഷീറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഫീച്ചറാണ് മെർജ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ജോയിൻ ദ സെലക്റ്റഡ് സെൽസ് ടു ലാർജ് സെൽ ആൻഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂ സെൽ അതായത് ഈ മെർജ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അതൊരു ലാർജർ സെല്ലാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ലാർജർ സെല്ലിലുള്ള കണ്ടന്റിന് ഒരു അതായത് ആ ലാർജർ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു സെല്ലാണ് ന്യൂ സെല്ലാണ് ആ ഒരു ന്യൂ സെല്ലിലെ കണ്ടന്റിന് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് പേര് അടിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെയിം ഒക്കെ അടിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് പോലെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മെർജൻ സെൻറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ഒരു ഫീച്ചറാണ് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് മേക്സ് ഓൾ കണ്ടൻറ്റ് വിസിബിൾ വിത്തിൻ എസ് എൽ ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ് ഡിസ്പ്ലേ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻ ഇപ്പം റാപ്പ്
കോമാ സ്റ്റൈല് ഇൻക്രീസ് ഡെസിമൽ ഡിക്രീസ് ഡെസിമൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് സെൽഫ് സ്റ്റൈൽസ് ഫോർമാറ്റ് ആസ് ടേബിൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇതിലും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ദ സെൽ ദെൻ ഓൺ ദ ഹോം ടാബ് ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിക്ക് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് ആ ഒരു സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സെല്ലുകൾ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഹോം ടാബിൽ സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോവുക അതിനുശേഷം കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് എംഫസൈസ് അൺയൂഷ്വൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസ് ഡാറ്റ യൂസിംഗ് ഡാറ്റ ബാർസ് കളർ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ഐക്കൺ സെറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രൈറ്റീരിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് എംഫസൈസ് അൺയൂഷ്വൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസ് ഡാറ്റ യൂസിംഗ് ഡാറ്റ ബാർസ് കളർ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ഐക്കൺ സെറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രൈറ്റീരിയ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് സെൽസ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാം ഈ സെൽസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻസെർട്ട് ഇൻസെർട്ട് കോളം റോസ് ആൻഡ് സെൽസ് യൂസിംഗ് ദ ഇൻസെർട്ട് കമാൻഡ് യു ക്യാൻ ആഡ് സെൽസ് റോസ് കോളംസ് ആൻഡ് വർക്ക്ഷീറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ ബട്ടൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ഡിലീറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇനി ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഫോണ്ട് യൂസ് ദിസ് ടൂൾ ടു ചേഞ്ച് ദ ഫോൺ ഫേസ് ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടൺ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് മോർ ഫോൺസ് അതായത് ഫോണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണ്ട് ഫീസ് ആ ഒരു ഡാറ്റേൻ്റെ ഫോണ്ട് ഫീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടൺ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് മോർ ഫോൺസ് അതായത് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അതിൽ കൂടുതൽ ഫോൺസ് കിട്ടും ഈ ഫോണ്ടിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കാലിബ്രി കാലിബ്രി ഒരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫോണ്ടാണ് ഇനി ഫോണ്ട് സൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ ഫോൺ സൈസ് അതായത് ഫോൺ സൈസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോൺ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈലൈറ്റ് ദ സെൽസ് യു വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ സൈസ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ആൻഡ് ദെൻ സെലക്ട് ദ സൈസ് യു വോണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സെല്ലിൽ ഡാറ്റയ്ക്കാണോ ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടേണ്ടത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സെൽസിലാണോ അതൊക്കെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനാണ് ഈ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഫോൺ സൈസ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ട സൈസ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഈ ഫോണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കാലിബ്രിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ സൈസ് പതിനൊന്നും ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത കമാൻഡാണ് ബോൾഡ് യൂസ് ദിസ് കമാൻഡ് ടു മേക്ക് ദ സെലക്റ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോൾഡ് അതായത് സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിനെ ബോൾഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോൾഡ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റാലിക് മേക്ക് ദ സെലക്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടു ബി ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് അതായത് സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിനെ ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് ആക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അണ്ടർലൈൻ അണ്ടർലൈൻ ദ സെലക്ട് ടെക്സ്റ്റ് യൂസിംഗ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടൺ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ അപ്പം ഈ അണ്ടർലൈൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കമാൻഡിൽ നമുക്ക് സെലക്ടഡ് ടെക്സ്റ്റിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ അണ്ടർലൈനും അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ
ആ ഒരു സെൽസ് എത്ര സെൽസ് ആണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാതിന് ശേഷം ബോർഡർ ബോർഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ബോർഡർ വേണ്ടത് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അടുത്തത് ഫിൽ കളർ ദിസ് കമാൻഡ് ഈസ് ഫോർ കളറിംഗ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ സെലക്ടഡ് സെൽ അതായത് ഫിൽ കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ടഡ് സെല്ലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈലൈറ്റ് ദ സെൽ യു വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് കമാൻഡ് റിമെമ്പർ ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ടോം ടൗൺ ബട്ടൺ ടു സി മോർ കളേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ സെൽസിലാണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കമാൻഡിൽ ഫിൽ കളർ എന്നുള്ള കമാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കളേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ കളേഴ്സ് യൂസ് ദിസ് ടൂൾ ടു ചേഞ്ച് ദ ടെക്സ്റ്റ് കളർ അതായത് ഫോൺ കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ കമാൻഡ് യു ഗെറ്റ് മോർ കളേഴ്സ് അതായത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ അധികം കളേഴ്സ് കിട്ടും ഫോൺ ഡയലോഗ് ലോഞ്ചർ അതായത് ഈ ഒരു എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലോഞ്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഡയലോഗ്സ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലോഞ്ചർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ യൂസ് ദിസ് ടു ഷോ ദ ഫോൺ ടാപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് ദ ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടാപ്സ് നമ്പർ അലൈൻമെൻറ്റ് ഫോണ്ട് ബോർഡർ ഫിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലോഞ്ചറിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാബ്സ് നമ്പേഴ്സ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഫോണ്ട് ബോർഡർ ഫിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇത്രയാണ് അതായത് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലോഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്